、見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと、通知が届きます。安倍元首相。昨年、新型コロナウイルス対策として政府が配布した布マスク。安倍晋三元首相の肝入り政策だったため、安倍のマスク、ともやゆされた。全国5000万世帯に平ずつ配る計画で、郵送費を含めると約466億円を投じられる大規模な政策でした。全個向けに用意したダブルオーマン米のうち、カビや虫の混入などの問題事例が報告され、配布が延期されることに。配布前からすでにつまずいていたんです。全国紙社会部記者、小さい、効果に疑問、税金の無駄遣い。その後、全世帯に順次届けられた、アベノマスク、に対しても、国民の声は厳しかった。政府が調達した布マスク約億9000万枚のうち、今年3月末時点で約800万枚が未配送のまま倉庫に眠っていることが発覚。しかも、その保管料は去年8月から今年3月までに約6億円もかかっていたことで、再び批判が集まっている。そんな、アベノマスクを政府から受注された企業は、東和株式会社、伊藤忠商事株式会社、株式会社松岡コーポレーション、横井亭株式会社、株式会社ユースビオ。5社は大量在庫の現状についてどう思っているのか。受注先誤社の回答。法は、個別取引に関するご質問については回答を控えさせていただきます。伊藤忠商事、当社はコメントする立場にございません。松岡コーポレーション、弊社としては、政府からのご要請に応じ生産し納品させていただきましたので、その後のご活用方法について弊社が申し上げることはございません。横井さだ、納品したものに関して私どもから何かお答えすることはできません。すぐに配布というのでなくとも、マスクの保管、使用期限内に必要とされている方の手元に届いてくれたらと思います。5社中4社が総回答をする中、100億8700万枚中800万、3分のは配られているんだから適正だと思いますけどね、と回答したのは、ユースビオの担当者だ。当時、アベマスクの受注業者を公表していなかった与党は、野党から公表するよう求められると、5社のうち3社、公は、伊藤忠商事、松岡コーポレーションを公表。残りの社名を未公表としていたため、様々な憶測が飛び交うことに。後に、その社は横井貞とユースビオであることを公表する。横井貞は、日本マスク、というブランドで中国やフィリピンに工場を持つマスク専門企業。一方、ユースビオは福島市にある無名の会社だった。しかもマスク事業の実績もない企業に発注されたことで、安倍政権との癒着などの疑惑をかけられたのだ